হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিএইচ প্রিভলিউশন অলিম্পিয়া 2023 উপলক্ষে বায়োলজি হ্যাটারস কর্তৃক আয়োজিত বিএইচ নাইট শো উইথ টপারস এর প্রথম সিজনের থার্ড এপিসোডে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আমি মোহাম্মদ নাবিল হাসান পড়াশোনা করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ ফরিদপুরে আমার কলেজ ছিল নটরডেম কলেজ এবং আমার স্কুল ছিল কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল বরাবরের মতোই আমাদের সাথে আজকে অসম্ভব ট্যালেন্টেড দুইজন গেস্ট আছেন তারা দুইজনই ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছেন ইনফ্যাক্ট তারা তাদের ভর্তি পরীক্ষার সময় অর্থাৎ দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনে বুয়েট এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও খুব ভালো র্যাঙ্কের সাথে চান্স পেয়েছিলেন কিভাবে তারা চান্স পেয়েছিলেন তাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমরা যারা তাদের মতো ভালো ফলাফল করার ইচ্ছে আছে তোমরা তোমাদের যত মনের প্রশ্ন আছে সব কিছু হচ্ছে আজকে লাইভে করবে আমরা তাদের কাছ থেকে সেই সকল প্রশ্ন কিংবা গাইডলাইন গুলো জেনে নিতে চাব কেমন সো আর কাল ক্ষেপন না করে আমরা প্রথমেই হচ্ছে আমাদের আজকের একজন গেস্ট ফাহিমকে ডেকে নিতে চাই হ্যাঁ ফাহিম কি অবস্থা হ্যাঁ নবীন ভালো আছি আমাকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফাহিম সব কিছু ক্লিয়ার ফাহিম আজকে হচ্ছে আমাদের ইনশাল্লাহ খুব চমৎকার অসাধারণ হচ্ছে একটা জম্পে সাড্ডা হবে ইনশাল্লাহ সো তার আগে আমরা একটু তাহমিদকে অ্যাড দিয়ে নেই তাহমিদকে অ্যাড দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা একসাথে আড্ডাটা দিই কি তাহমিদ কি অবস্থা এই তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা না নাবিল কি অবস্থা ফাহিম এই তো আলহামদুলিল্লাহ ওকে আচ্ছা আরেকটা বিষয় উল্লেখ এখানে আমরা যারা তোমরা যারা এই তিনজনকেই হচ্ছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমরা তিনজনে কিন্তু নটরডেম কলেজে ছিলাম এবং আমরা একই বেচের এবং আমরা তিনজন কিন্তু ফ্রেন্ড সো আজকে আমাদের কথাবার্তা কিছুটা ফর্মাল ওয়েতে হওয়ার চাইতে কিছু কিছু কথা হয়তো আমরা জেন্টেল ওয়েতেই ইনফরমালি কথাবার্তা বলবো তো সেই বিষয়ে হচ্ছে আশা করি তোমরা ভালো ভালো দৃষ্টিতেই দেখবে তো আর হচ্ছে আমরা ইন্টারভিউতে বেশি কথা না বলে আমরা প্রথমেই ফাহিমের কাছ থেকে জেনে নিতে চাই ফাহিম তুই তো এখন ডিএমসিতে পড়তেছিস তোর সময় হচ্ছে তাহলে যখন ডিএমসিতে চান্স পেলি তারপর আবার বুয়েট ডিউতে পরীক্ষা দিয়েছিলি কেন আচ্ছা কথা হচ্ছে আমি শুরু থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতাম তো আমার মনে হতো ফার্স্ট এর দিকে ইচ্ছা ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ব তো মেডিকেল পরীক্ষার খুব পরে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হয় আর এর মাঝখানে ডিউ পরীক্ষাটা হয় এর জন্য আমার আসলে মেডিকেল ডিউ ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটা পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল এই তিনটা পরীক্ষা দিছি অ্যাডমিশনের এ কারণেই মূলত দেওয়া কারণ আমার ওই সময় ইচ্ছা ছিল যে আমি বইটাই পড়ব আর মেডিকেলের পরীক্ষাটা ফার্স্টের দিকে দেই হচ্ছে মানে অনেকটা ধর এরকম যে আমি যদি কোনো কারণে বইটে মিস হয় বা কিছু একটা হয় বা ডিউতে যদি খুব খারাপ হয় তো মেডিকেলটা দিয়ে রাখি এই দিয়ে রাখার জন্যই মানে অনেকটা আগে থেকে কিছুটা প্রিপারেশন ছিল যখন কলেজে পড়তাম বায়োলজি পড়া হতো আর অ্যাডমিশনের টাইমে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দেড় দুই মাস আগেও কিছুদিন ভালো মতোই পড়াশোনা হয়েছে প্রিপারেশন ভালোই ছিল ওই আর কি মানে যদি কোনো জায়গায় না হয় কারণ যেই কম্পিটিশন এখন না হতেই পারে এর জন্যই আর কি সব মিলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া আর যেহেতু বুয়েট ইচ্ছা ছিল তো এরপরে বুয়েট পরীক্ষা দিয়েছি মাঝখান দিয়ে কি হয় আমাদের আমার মনে হতে থাকে যে তোর মানে একটা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় যে কোনটা করব মানে এটা না ওইটা আগে থেকে ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো ইঞ্জিনিয়ারিং তো রেজাল্ট দেওয়ার পরে দেখলাম যে আসলে আমার ফার্স্ট ছিল ছিল ট্রিপলি তো ট্রিপলি আসেনি সিভিল আসলো সেকেন্ড চয়েস তো ওইখানে একটু মানে সেকেন্ড ট্রিপলি না আসায় আবার ধর মেডিকেলের পরে অনেক বন্ধু বান্ধব হয়ে যাওয়ায় তো ওদের সাথে একটা বন্ডিং হয়ে গেছে আর মাঝখান দিয়ে আমার মনে হলো যে হয়তো 
আমি চেয়েছিলাম মানে আমি চিন্তা করলাম যে কি হতে পারে তো আমার সার্জারির প্রতি একটা তোর একটা ফ্যাসিনেশনের মতো লাগলো কিছুটা সার্জারি বা মেডিকেল সায়েন্স তো ওই সব মিলিয়ে চিন্তা করলাম থেকে যাই তার মানে হচ্ছে তুই খুব একটা ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল পেয়ে গিয়েছিলি মানে ওই ইকো সিস্টেমটা হচ্ছে খুবই ভালো ছিল এই কারণেই হয়তো তোর এখন পর্যন্ত স্টে করা তাই তো আচ্ছা তাহমিদের কাছে আমি সেম বিষয়টা জানতে চাই তাহমিদ কিন্তু তিনটাতেই চান্স পেয়েছিল ডিএমসি বুয়েট তারপর হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তোর ক্ষেত্রে কি মানে তুই ডিএমসি তে এখন পর্যন্ত স্টে করার পর মানে ডিএমসি তে চান্স পাওয়ার পরেও বাকিগুলোতে কেন পরীক্ষা দিছিস আলহামদুলিল্লাহ মানে সবাই আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো ভালো জায়গায় আছেন কিন্তু তারা কেউই এর আগে কখনো বুয়েট বা ডিএমসি তে টিকেন নাই তাই যখন আমি টিকলাম মানে পুরো ধর 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 আমার ফ্যামিলিতে মানে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল মানে সারা দিন প্রশংসা হ্যান ত্যান মানে হইতেই ছিল হইতেই ছিল এভাবে হচ্ছে কি আমার প্যাট থেকে কিছুটা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই প্রায় এক দেড় মাস আমি কোনো পড়াশোনা করি নাই তো এরপর যখন আবার ডিউ আর বুয়েটের পরীক্ষা একদম ঘনায় আসলো তখন মনে হইলো যে দেওয়া উচিত বোধ হয় তা এর মাঝখানে আবার আরেকটা কাহিনী হইলো যে আইওটির ভর্তি পরীক্ষা আসলো তা ওই দিন ছিল আমার একজন মামার বাসায় দাওয়াত তা তারপরে আমি ফর্ম ফিল করে রাখছিলাম অনেক আগে তারপরে মনে হচ্ছে ধুর দাওয়াত বাদ দে যা একটা পরীক্ষাটা দিয়ে আসে আজীবন ভাবছিলাম আইওটির পরীক্ষা দেব ইংলিশে জটিল জটিল কোশ্চেন দেখব তো দিতে গেলাম মানে অবাক ব্যাপার যে মানে আমি খুবই ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম ইভেন আফটার নো গুড প্রিপারেশন তারপরে <laughs> 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 চাপের মধ্যে দিয়ে মানে গিয়েছিলি যখন তুই বুয়েটে ভর্তি হস নাই ঢাকা মেডিকেলে যখন তুই স্টে করতেছিলি এই যে এইরকম একটা তুই মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে একটা দীর্ঘ সময় গিয়েছিলি তুই এই টাইমটা হচ্ছে কি এই যে এখন পর্যন্ত ডিএমসি তে আছিস সেই চাপটা কি এখনো আছে তাহমিদ আমাকে শুনতে পাচ্ছিস আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফাইনের কাছে যাইতে চাই না তাহমিদ শুনতে পাচ্ছিস আমাকে আচ্ছা হ্যাঁ 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 সরি সরি আমি 
মানে ফার্স্ট অফ অল মানসিক চাপের রিজনটা হচ্ছে যে ধর ধর আমরা যারা মানে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো জায়গায় চান্স পাইছে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে কি যে চান্স পাওয়ার পর বন্ধটা খুবই এনজয় করব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরব টুর দেব টিউশন করাবো হ্যাঁ তেন কিন্তু আমি মানে বিশ্বাস কর চান্স পাওয়ার পর মানে আনন্দ করার টাইমটা পাই না সারা দিন বাসায় কথা কাটা কাটে ঝগড়া ঝাটি চলতেছে তাই আর আমি মানে এত এরকম আমি যে টেমসে চান্স পাবো যেটা সত্যি কথা আমি আমার জীবনে একশো বার স্বপ্ন দেখলে কখনো এই স্বপ্ন দেখি না কুয়েটারটা হাজার বার দেখছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা হাজার বার দেখছে কিন্তু ডিএমসিটা কখনোই দেখি না সো আমি এই সিচুয়েশনটার জন্য হচ্ছে কি প্রিপেয়ারডই ছিলাম মানে মেন্টালি টোটালি আনপ্রিপেয়ার ছিলাম আর এরপর এখন মোটামুটি যেহেতু আমার প্রতিদিন আইটেম কার্ড থাকে সো আর কি আমি এইসব নিয়ে যে ডিপ্রেসড হব বা এখানে যে এটা নিয়ে যে আমি হতাশ থাকবো সেই টাইমটাই আমি পাই না সো আপাতত এইভাবে মানে মানে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে আর কি ডিপ্রেশন ওকে তার মানে হচ্ছে তুই প্রেসারের কারণে হচ্ছে তুই ডিপ্রেশন থেকে বাইরে আসতে পারতেছিস তাই তো হ্যাঁ মানে অনেকেই বলে যে ছুটি থাকা ভালো কিন্তু আমার মতে মানে বিজি লাইফে এক দিক দিয়ে ভালো মানে কোন তোমার মানে কোন অপরচুনিটি চিন্তা করার কোন সময় পাওয়া যায় না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আচ্ছা ফাহিম তুই কি ডিএম তুই তো একটা ভালো এনवायरमेंट পেয়ে গিয়েছিলি তখন পর্যন্ত তো তারপর কি আর তুই এই যে কনফিউশনে পড়ছিস মানে পড়ছিলি তখন যখন বুয়েটের অ্যাডমিশনটা ওরা নিতে ছিল মানে যখন ওরা ভর্তি করার ছিল তুই চান্স পাওয়ার পর না আসলে কনফিউশন আমারও ছিল যে মানে কোনটাতে পড়ব এই কনফিউশন ধর আমি কিন্তু মোটামুটি শুরু থেকে সিওর ছিলাম যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব ঠিক না কিন্তু তারপরও যখন মেডিকেল হয়ে গেল আর সবচেয়ে বড় কথা মেডিকেল হওয়ার চেয়ে যখন তো ঢাকা মেডিকেল হয়ে যায় ওই সময় মানে কনফিউশন আরো বাড়ে এই হচ্ছে সমস্যা कतटुक मेडिकल আমার আমি যে মেডিকেলে পড়তেছি আমার যদি মেডিকেলে র‍্যাঙ্কটা থাকতো তাহলেই কিন্তু হয়ে যেত তো অনেক সময় কি হয় অনেক যারা পারে ধর এমডিসি এর বা অন্যান্য কলেজের বা অনেকেই যারা গ্রেড গ্রেড তারা তিনটাতেই চান্স পায় কিন্তু ধর অনেকে আছে যেন এরকম তিনটা प्रिपरेशन হওয়ার কারণে শেষ একটা তো পায় না তো এই কারণে যদি মানে নিজে অনেকটা বেশি সিওর না হও যে তিনটাতেই পাবা তাহলে আসলে তিন নৌকায় পা দেওয়ার কোনো মানে নেই পরে আলটিমেটলি সব হারাবে কেউ যদি এটা শিওরও হয় যে সে তিন জায়গাতে টিকার যোগ্য এরপরেও আসলে তার দেওয়া উচিত না কারণ যে পরিমাণ প্রেসার মেন্টাল ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় মানে যাচাই মানে চুজ করার সময় অপশন আমি যেমন ধর হাজার বার ভাবছি যে আমি কোন কারণে ডিএসসিতে পরীক্ষাটা দিলাম হ্যাঁ আমি আমি কি একটু বলি তোর দেখ যদি আমি আর তুই ডিএমসিতে পরীক্ষা না দিতাম তাহলে কি আমাদের কনফিউশনটা থাকতো আদো জীবনে না আমি ডাইরেক্ট পড়ে যাই পড়তে এটা আমাদের কোন দিন মই হইতো না হয়তো যে আমরা আমরা ডিএমসি চান্স পাওয়ার যোগ্য ছিলাম বা কিছু একটা বা হয়তো লেভেল অফ প্রিপারেশন হইছে আমি ভাবতাম যে পরীক্ষা দেই নাই ছোটবেলা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিছি সরাসরি ডিউ আর গুড দিছি এখন ডিউ তার গুড তো প্রায় মানে রেজাল্ট তো মানে ডিউ পরীক্ষা যখন হয় এর কিছুদিন পরে কিন্তু গুড পরীক্ষা হয়ে গেছিল আমাদের সময় তো 10 তারিখে হলো আর 18 তারিখে হলো মানে রেজাল্ট তখন দেয় নাই তো ওই হিসাবেই দেওয়া রেজাল্ট দিয়ে দিলে কিন্তু অনেকে দিত না পরীক্ষাটা না মানে তোর হচ্ছে যে মানে যখন ডিউর পরীক্ষা হইছে তখনও কিন্তু বুয়েট প্রিলিম রেজাল্টও দেয় নাই সো আমরা তো পুরো আনসার দিই এর জন্য মানে আমরা তো পুরো আনসার আনসার দিই কিন্তু মেডিকেল রেজাল্ট কিন্তু অনেক আগে দিতে নাবিল 
झटपट कि प्रश्न करब से तोरा झटपट उत्तर दीबी अर्थात एक शब्द किंबा दुई शब्द मध्य और कखो कखो एक्सप्लेंेशन जानते चाहिए व्याख्या दीते छोट मथाय जा सार्जारिंग ইন্টারেস্টিং মনে হয় বেশি মানে তোর মানে ইন হ্যান্ড ফিলিং বেশি তোর কাটবি বা মানে টাচটা বেশি স্টাডি ফ্রম হোস্টেল হুম ওকে বল স্টাডি ফ্রম হোস্টেল অর হোম কোনটা বেটার দুইটাই প্রোস কনস আছে তোর এখন তো হোমই আছে তো হোমই বেটার আই গেস হোস্টেল সুবিধা আছে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অর লাভ ম্যারেজ depends love marriage i guess okay ar bhitore gelam na medical or medical bcs parallelly bcs dibo jodi deshe deshe thakle bcs dibo acha medical e ashar ager chinta bhabna ar ekhon kar chinta bhabna ki koto tuku samanjoshota khoje pas ashole medical e ashar age amra onek beshi shobai kahani to shikar korbe byapar ta amra shobai onek beshi por lekhar proti মানে ফোকাস ছিলাম এখন আসার পরে আসলে এত বেশি ফোকাস নাই ওই তো মানে চেঞ্জ হয় মানে চিন্তা আপনার মিল আছে নাকি নাই সেটা এক কথা आंसर হইতো হবে মিল আছে নাকি নাই নাই মিল নাই ওকে মেডিকেলের এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতা কি ভালো না মন্দ শুনতে পাচ্ছিস মেডিকেলে আসার মেডিকেলে আসার পর এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ভালো না মন্দ ভালো মন্দ মিক্সড ওকে আচ্ছা তোর কাছে আরেকটা কুইক কোশ্চেন এর বাইরে একটা প্রশ্ন করতে চাই তারপরে আমি তাহমিদের কাছে যাব তো এরকম একটা কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে আমাকে হচ্ছে একজন প্রশ্নটা করলেন যে যখন এরকম অনেকে বলে যে ভাই আপনি যেহেতু ডিএমসি তে একবার চান্স পেয়ে গেছেন তার মানে তো হচ্ছে আপনি বাকি দুইটা জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে দুইজনের সিট নষ্ট করছেন ঠিক আছে लगे আর বুইট চয়েস আগে দেওয়া লাগছিল আর বুইট পরীক্ষা আসলে পরে বললাম যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং যেহেতু করছে ওই হিসাবে দিয়েছি তো আমি মনে করি যদি কারো মানে আগে তো বললাম যে যেটাতে পড়বে ওইটাতে পরীক্ষা দেওয়াই ভালো শুধু শুধু এরকম এক্স্যাক্টলি মানে তোর হচ্ছে ওই চিন্তাটা তো হলো ছিল যে এটা আসলে নষ্ট করা যাবে না আমি আমি ডিউ তো চয়েস দেইনি ওকে হ্যাঁ ঠিক আর চয়েস আছে সাবজেক্ট দেন ওকে এবার তো আমিদের কাছে যাইতে চাই তাহলে তুই কি রেডি র‍্যাপিড ফায়ারের জন্য হ্যাঁ রেডি বল प्रत्येक रोग के मजा लगे love marriage prem kurish na re 
তাহলে এই চিন্তা আসার কারণ কি আছে এটা পরে জানতে চাবো আমরা আমরা হচ্ছে লাইভের পরে এটা জানব নেইমার আর এমবাপ্পে নেইমার মেডিকেলের এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ভালো না মন্দ কাচ মিশালি কাচ মিশালি দেশে না বিদেশে কোথায় সেটেল হইতে চাস দেশে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো না লিওনেল মেসি মেসি অবভিয়াসলি বার্সেলোনা তালে বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ কোন দলে আরে বার্সা বার্সা রিয়াল মাদ্রিদ তো হলো এনডিসি তে চান্স পাওয়াটা বেশি হ্যাপি হইছিল না ডিএমসি তে এনডিসি বুয়েট এখনো মিস করোস করি স্টাডি फ्रॉम হোম অর হোস্টেল কোনটা হোম হোম মানে আমি হচ্ছে যে আজীবনই থাকাই বড় হইছে তো আমার বাসা থাকতে ভালো লাগে ওকে থ্যাঙ্কস আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এই সেগমেন্টের পরে আমরা কিছু হচ্ছে কোশ্চেন নিতে চাই মানে কোশ্চেন হচ্ছে আমরা যখন এটা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন পেয়েছিলাম তোরা যারা খুবই ভালো ফলাফল করছিস এবং এটা হচ্ছে একাডেমিক টাইপের কিছু প্রশ্ন আমি হচ্ছে একদম কোট করে বলতে চাই সেটা আমি ফাইমের কাছেই প্রশ্নটা করব আর কি ফাইম উত্তর দিবি আমাদের হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট সে হচ্ছে চব্বিশ বেচার ওর নাম রিফাত আহমেদ ও প্রশ্ন করছে যে নিয়মিত পড়ার পরও মনে হয় সিলেবাসের সিলেবাস কোনোভাবেই শেষ হচ্ছে না মনে হয় যে সে সাগরের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে আর বাংলা ইংলিশ টাইপের যে সাবজেক্ট মানে সায়েন্সের বাইরের সাবজেক্টগুলো ওর টাচও হয় না সেই ক্ষেত্রে বাংলা ইংলিশ সাবজেক্টগুলো সে এই সময়টাতে এসে কিভাবে কভার করবে ফাহিম আচ্ছা এই নিয়মিত পড়ার যে ব্যাপারটা মানে নিয়মিত পড়ার পরেও তো অনেকক্ষণ পড়ার পরেও আমাদের অনেকক্ষণ মনে হয় যে পড়াটা শেষ হচ্ছে না তো এটা আমার পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্তই মনে হচ্ছিল আসলে বলছি পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত যে আমার কিছুই শেষ হয়নি এরকম মনে হবে যে শেষ হয়নি কিন্তু পড়ে যেতে হবে আসলে পড়ে গেলে যা শেষ হয় তা দিয়েও চান্স পাওয়া যায় ওইটা এত চিন্তা করার দরকার নেই এটা চিন্তা না করে পড়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ আর হচ্ছে বাংলা ইংরেজি আমাদের কলেজে যেরকম রেগুলার ক্লাস হইতো তো ওই হিসেবে পড়া হয়ে যেত এখন ওদের কলেজে কিরকম হয় এটা তো আমি জানি না কিন্তু যদি একেবারেই ধর বাংলা ইংরেজিতে প্রিপারেশন নাই কিন্তু পরীক্ষা একদম কাছে হিসাব পড়ছে তাহলে বাংলার জন্য আর ইংলিশের জন্য বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো দেখে গেলে আই গেস তাড়াতাড়ি প্রিপারেশন নেওয়া সম্ভব আর বাংলা ইংলিশের ব্যাপারে যদি একটু বলে আমি কিছু বলবি আচ্ছা তো আমি বাংলা ইংরেজি কিভাবে শেষ শেষ করতে পারে তার কিন্তু আর এক বছর সময় আছে প্রবাবলি আচ্ছা আমি বলি ফার্স্ট বাংলা ফার্স্ট পেপারের জন্য হচ্ছে যে তোর অবশ্যই প্রত্যেকটা বইয়ের মানে পাঠ পরিচিত মানে লেখক পরিচিত ভালো করে পড়তে হবে আর উপরে গল্প সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া থাকতে হবে যাতে হচ্ছে যে কোথায় ছাত্রছ আর কোথায় বইশের ডিসুরের জন্য পেপার করা যায় আর সেকেন্ড পেপারের জন্য আমি পার্সোনালি ফলো করতাম হচ্ছে যে আমাদের এনডিসিরি মিজান স্যারের মিজান স্যারের একটা বই তো ওই বইটা কি আমার খুবই ভালো লাগতো আর ইংলিশ ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের জন্য বা ফার্স্ট পেপারের জন্য হচ্ছে যে ফার্স্ট পেপারের জন্য অবশ্যই মূল বইটা পড়তে হবে আর মতে এনডিসি থাকতে মানে একদম মানে মূল বই পড়া ছোটস্থ টেপেট করে ফেলতে মানে সেকেন্ড পেপারের জন্য বাজারে প্রচলিত যে সব গ্রামার বইগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি ভালো সেগুলো যে কোনো একটা ধরে ধরে প্র্যাকটিস করতেই হয়ে যাবে আর বিগত বছরের সব প্রশ্ন সলভ করতে হবে আচ্ছা ওর আরেকটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু যে ফিজিক্সে ও এখন থেকে বেসিক কনসেপ্টটা কিভাবে আরো স্ট্রং করবে প্রমাণ বা মানে যেগুলো প্রতিপাদন থাকে সেগুলোকে বুঝে বুঝে পড়তে হবে এবং এখন তো আসলে মানে আমি তো আমাকে তো কেউ শিখায় নাই আমার তো বোঝার সুযোগ ছিল না এইসব বলারই সুযোগ নেই কারণ ইউটিউবে লাখো লাখো দেশি বিদেশি অসম্ভব ভালো কন্টেন্ট প্রত্যেকটা টপিকের উপর বিরাজমান সো ও যদি চায় ওর যদি অবশ্যই উইল থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ বল মানে যে আমি যেটা বললো মানে এখন কিন্তু নাবিল ধর তুই চাইলেই কারো দোষ দিতে পারবি না দেখার পরে তোর ওই বইয়ের পিডিএফ থেকে অঙ্ক করলাম যদি কোন বিদেশি বই করতে চাই বেশি লাগে না আমাদের দেশের বই অনেক ভালো মানে অনেক ভালো না মানে দেশের বইয়ের প্রবলেম গুলাই কিন্তু বইতে ওই রকম প্রবলেম গুলাই একটু চেঞ্জ করে মডিফাই করে দেয় 
আর ফিজিক্স যেটা তাহমিক বললো যে ফিজিক্স কিন্তু আসলে অঙ্ক না শুধু ফিজিক্স একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এর মতো বলতে পারো অঙ্ক জাস্ট তুই বুঝো ওই জিনিসটা লেখার একটা ওয়ে বা কোড করার ওয়ে হচ্ছে ম্যাথ তো ফিজিক্স বুঝতে হবে ওই বুঝার জন্য এখন অনেক ওয়ে আছে এখন কারো দোষার পরে লাভ নেই এখন নিজের ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই অনেকখানি সম্ভব আমি বল এক্স্যাক্টলি আসলে আর হচ্ছে যে মানে ও ওকে মানে প্রত্যেকটা মানে দেশি বইয়ের মানে দেশি ধর দেশি ধর এক দুইটা বইয়ের অনুসারে সব অঙ্ক এবং উদাহরণের সব অঙ্ক অবশ্যই করতে পড়তে হবে কারণ আমরা মানে দেখে থাকি যে আমরা খালি বিদেশ বিদেশ বই আইআইটি জেই মেইনস অ্যাডভান্স এইসব করতে যায় আমরা দেশি বইয়ের ফিজিক্যাল টেম এর অঙ্ক পরীক্ষা হলে ভুল করে দিয়ে আসে এটা তো আর করা যাবে না তাই না সো অবশ্যই দেশি বইয়ের উপরে ভরসা রাখতে হবে এবং অধিকতর জানতে চাইলে সব সময় ইউ আর ওয়েলকাম আচ্ছা তাহলে তোর কাছে হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন আছে সে হচ্ছে সাইকাস পেক্টিনাটা নামক একটা আইডি থেকে সে প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া অ্যাডমিশনে ইংলিশ प्रिपरेशन সম্পর্কে কিছু বলেন ইংরেজি আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে যে ও যে আইডি থেকে क्वेश्चन করছে বায়োলজির মধ্যে 30 টা অবজেক্টিভের মধ্যে খালি একটা অবজেক্টিভই ফুল করছিল আমি আচ্ছা যাই হোক মানে আমার ম্যাথ ভর্তি পরীক্ষার সময় আচ্ছা যাই হোক তো ও যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে আমি পার্সোনালি আমার কিছু ফ্রেন্ড আমাকে কিছু পিডিএফ দিয়েছিল মানে বাজারের যে মানে প্রচলিত কোচিং সেন্টার গুলারে তো ওগুলো আমি দেখেছিলাম আর ওভারঅল আমার নিজে আমি একজন স্যার কাছে পড়তাম ইন্টার লাইফে তো উনার নোট খাতাতে আমি টোটালি দেখে গিয়েছিলাম তো এটা বাদে একসাথে আসলে কি আমি আলাদা ভাবে ইংলিশ জন্য পড়ার তেমন কোনো সময় পাইনি তবে আমি শুনেছি যে বাজারে প্রচলিত প্রত্যেকটা ইংলিশ বই মানে প্র্যাকটিসের জন্য খুবই ভালো প্র্যাকটিস পাশাপাশি মানে যদিও আসলে মানে ইংলিশটা মানে আয়ত্ত করতে চায় ওর অবশ্যই বিদেশে কিছু ভালো ভালো বইয়ের সাহায্য নিতে হবে যেমন আমি যেমন ধর ক্লাস 5 এ থাকতে পিসি ডাসের বই পড়তাম ওনার বইটা হচ্ছে যে মানে একদম ছোট থাকতে আমার মানে জিনিসটা কেন ডেভেলপ করে দিয়েছিল এজন্য আমি কিন্তু মেডিকেলের আগে ইংলিশ পড়ারও টাইম পাইনি আমি মেইনলি হচ্ছে যে জিকে আর বায়োলজি করে চলে গেছি আচ্ছা ওরা অ্যাডমিশন ফেজটাতে এসে যখন তোর আড়াই মাস থেকে তিন মাস সময় পাওয়া যায় তখন ওরা ইংরেজিটা কিভাবে পড়তে পারে সেটা একটু যদি শর্টে বলো उपदेश दें प्रयोजन प्रेम कर दरकार नहीं समय पढ़ाई এটাও ডিপেন্ডস অনেকে কইরাও চান্স পায় ভালো জায়গায় পায় অনেকে ম্যানেজ করতে পারে না পায় না তো বেশিরভাগ মানে গ্রস সেন্সে বলা যায় যে না করাই ভালো ম্যানেজ দিতে পারো কি পারো না ওকে আচ্ছা শুন তাস তাসপিয়া তাবাসসুম নামক একটা আইডি থেকে এটা প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া মেডিকেল লাইফে পড়া লেখার পাশাপাশি চিল করার কতটুকু টাইম থাকে মানে তোরা শুধু কি পড়াশোনাই করস না চিল নি হালকা পাতলা করস नम्बर कम पाए क्लियर আমি 
বাট চিল করার টাইম থাকে এটা কোনো সন্দেহ নাই তুমি হচ্ছে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আমি তো বলি সারাদিন চিলই করি শাবাস আস ভাই আস আস ভাই আস সেটা করারই কথা আচ্ছা শুন আমি হচ্ছে তাহমিদের একটা প্রশ্ন রাখতে চাই এটা হচ্ছে ভালো একটা প্রশ্ন একটা ছেলে করছে যে ওর নাম হচ্ছে এমডি সাদি ও 24 বেচের সে প্রশ্ন করছে যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করব নাকি ফুল সিলেবাস শেষ করার পরে মানে একটা বই সে শেষ করলো তারপরে সে क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করবে কোনটা সে করতে পারে এবং কেন আমি হচ্ছে আমি হচ্ছে যে সব সময় চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ করতাম আমি যখন सपोज আমি উদাহরণ দেই মানে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমি উদাহরণটা দিচ্ছি ধর আমি হচ্ছে যে চুম্বকের চ্যাপ্টার পড়লাম এখন চ্যাপ্টার পড়ে আমি অবশ্যই ওই বইয়ের উদাহরণের অঙ্ক করব তারপর ওই পিছনে নশনের অঙ্ক করব কিন্তু আমি কিন্তু সব সময় এখনকার বাজারে চলতি সবগুলা বইয়ে গোয়েট বা চুয়েট কোয়েট রোয়েটের ভালো ভালো অঙ্ক দেওয়া থাকে আমি কিন্তু সবগুলাই ওই সময় থেকেই প্র্যাকটিস করতাম সো আমি এবং ঢাকা মেডিকেল বা ভালো ভালো মানে মানে ম্যাটের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ভার্সিটির প্রশ্ন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি এমন কি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমি কিন্তু কৃষি তারপর জিএসটি সবকিছুর क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করছিলাম সো আমি অবশ্যই মনে করি যে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করা क्वेश्चन অ্যানালাইসিসের জন্য তাৎক্ষণিক একটা ভালো আইডিয়া দেয় যে আমি ওই চ্যাপ্টার থেকে মূলত কি কি পড়তে হয় সো আমি অবশ্যই চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ করাকে মানে সাপোর্ট করি হ্যাঁ তার মানে সাদিক তুমি হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়াইজই সলভ করবে এবং সেটা কেন আই গেস বুঝে ফেলছো এখন হচ্ছে संक्षेपेह प्रश्न पढ़ाशु <laughs> जाबना <laughs> लिड परीक्षा 
নিজের থেকে অনেক বাড়ায় চিন্তা করা যে কি হবে না হবে যদি চান্স না পাই এটা আগে চিন্তা করা দরকার ছিল যদি চান্স না পাই ওই হিসাবে প্রিপারেশন হওয়া দরকার ছিল যতটুকু নেওয়া হয়েছে অতটুকু দিয়ে এখন কালকে পরীক্ষা দিতে হবে ঝুঁকি থাকে ওকে তো যাদের হচ্ছে ধর ফার্স্ট টাইমার বাট অলরেডি ওর মার্ক কেটে নেবে ধর পাঁচ কিংবা আট এরকম উদাহরণ আমার পরীক্ষার সময় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার সময় টাইম ম্যানেজমেন্ট টা কিরকম হওয়া উচিত ধারাবাহিক এবং আমি একশো পার্সেন্ট মানে খাতায় লিখে দিতে পারি যে আমার সাতাত্তর টাই হয়েছিল তখন তো একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে আশিটা পাইলে ডিএমসি সাতাত্তর পাইলে সলিমুল্লাহ এটা সো আচ্ছা সলিমুল্লাহ তো হয়ে গেছে এরপর তো দু তিন মিনিট গ্যাপ নিছিলাম এরপর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই পাঁচ মিনিটে আরো আটটা দেখাইছে আটটা দেখা হচ্ছে আমার পঁচাশি পর্যন্ত গেছে আমি একদম খাতায় লিখে দিতে পারি যে পঁচাশিটাই হয়েছে এরপর তো ভাবছে ওরে বাবা ডিএমসি হয়ে গেছে টপ বিশ শিওর কারণ তখন তো আমরা ভাবতাম যে আশি পাইলে ধর ডিএমসি পঁচাশি পাইলে টপ বিশ এরপর অনেকক্ষণ বসেছিলাম মানে আমার কোনো কাজ নেই আশেপাশে আমি পঁচাশি পাইছি যেটা আগে মানে আমার পেজ নাম্বার ছিল দেখবি আমরা যে প্রচলিত রাইটার এর বইগুলো আমরা পড়ি সেগুলাতে কিন্তু হচ্ছে এমসিকিউতে দেখা যায় যে ওই যে শেষে উত্তরগুলো থাকে সেগুলাতে ভুল থাকে 
আই গেস তোরাও সেটা অবশ্যই দেখছিস তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেরই প্রশ্ন থাকে ভাই এই ভুল উত্তরগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো আমরা কোনটা লাগাবো তুই কোনটা লাগানোর জন্য প্রেফার করবি ওই ভুল অ্যানসারটাই লাগাবে নাকি সঠিকটা লাগাবে ভাই তোর কি কল আসছে হ্যাঁ নবীর হ্যালো শুনতে পাচ্ছিস আমাকে শুনতে পাচ্ছিস তুই হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমি তোকে বাট যেটা বলছিলাম যে অনুশীলনীতে যে ভুল গুলো থাকে সেগুলো কি করবে যদি পরীক্ষায় চলে আসে আচ্ছা মানে আমাদের সময় বল এই কোশ্চেনটা আমার ছিল তো আমাদের সিনিয়ররা বলছে যে অনুশীলনীতে যদি ভুল থাকে নবীর শুনতে পাচ্ছিস শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ার যদি অনুশীলনীতে ভুল থাকে তাহলে অনুশীলনীতে যে উত্তরটা দেয়া ওইটি দাঁড়াইতে তো এরকম একটা এমসিকিউ আমাদের আসছিল কোষ প্রাচীরের সামথিং সাইটোপ্লাজম অ্যানসার ছিল সাপেক্ষে তো ওই অনুষ্ঠানের অ্যান্সারটা দাগানোই মেবি বেশি কারেক্ট মানে এটা আসলে এক্সাক্ট অ্যান্সার আমারও নাই আমিও নিজে ঠিক বুঝি না যে আসলে কোনটা দাগানো উচিত ওই সময় আসলে এটা একটা কনফিউজন কনফিউজ তুই प्रिफर করতেছিস হচ্ছে যেটা অ্যান্সার দেয়া আছে বইয়ের শেষে সেটাই আচ্ছা তাহলে আমি দেখাতে তোর মতামত একটা মানে আমি আসলে এটা নৈতিক ভাবে সাপোর্ট করি না কারণ আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ কখনো আমি এরকম কথা শুনি নাই এরকম যে ভুল তাগাইতে হয় এটা আমি মেডিকেলের সময় শুনছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তানভীরের কাছে তা আমার তো 10 20 দিন আগে সো আমার আলহামদুলিল্লাহ এত ডিপ্লোম্যাটিক অ্যানসার দিস না একদম একটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেটমেন্ট দিতে হবে কারণ সবাই ডিপ্লোম্যাটিক অ্যানসার দেয় আমি সাপোর্ট করি না শেষ সাপোর্ট মানে ওরা কি লাগাবে ছিলাম <laughs> আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা একটু নটরডেম নিয়ে কথা বলতে চাই আমাদের আবেগের জায়গা খুব বেশি প্রশ্ন না করে ডিরেক্টলি বলতে চাই নটরডেম নিয়ে তোদের মানে একদম আমার নটরডেম সবচেয়ে বেশি মজা লাগতো যেটা ওইটা হচ্ছে যে ধর ক্লাস শেষ হয়ে যেত পাঁচ মিনিট গ্যাপ থাকতো ওই গ্যাপের মাঝখানে আমরা গিয়ে বিশ্বজিৎ স্যারের জ্বর মানে বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে জড়ো হয়ে যেতাম রেজা স্যারের কাছে জড়ো হয়ে যেতাম বাসা স্যারের কাছে জড়ো হয়ে যেতাম মানে ওই সময় মানে এক্সট্রা টাইমে আমরা যে কোয়েশ্চেনটাই করতাম স্যারা খুবই মানে আন্তরিক ভাবে অ্যান্সার দিত মানে কোনোদিনই এরকম ভাব করত না যে আমার ক্লাস টাইম শেষ তুমি এখন আমার সাথে কথা বলতে পারবে না আমার অন্য ক্লাস আছে অন্য ক্লাস থাকুক উনি হাঁটতে হাঁটতে অ্যান্সার দিতে যাইতো মানে এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগতো আমার পেলাম <laughs> 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 প্রথম কুইজে একজন পাইল পঁচানব্বই আমি পাইলাম পঁচাত্তর আমার 
মানে এলিসিটেড করছে হচ্ছে যে আরো ভালো করে পড়ার জন্য আমি ওদেরকে দেখতাম ওদের সাথে কম্পিট করার জন্য আমি ভালো করে পড়তাম সো এনডিসি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র জায়গা যেখানে ভালো করে পড়াশোনা করাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় আর অন্য সব জায়গায় কি হয় কে একটু বেশি করলে হয় তুই আসতে হবে চার প্রশ্ন করে লাভ নেই এই টাইপের কথাবার্তা আমরা বলে থাকি সো একমাত্র এনডিসির যে এই ইনভায়রনমেন্টটা এটা হচ্ছে কি আমি মানে আর কোথাও দেখি নাই আমার স্কুলেও দেখি নাই আমার ভার্সিটিতেও দেখি নাই এখন তো কলেজে পড়ে সো আমি এই জন্য এনডিসি কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ এটা আর মজারই অভিজ্ঞতা তো আছে অনেক তুই কি ওই যে সিঙ্গারা যখন আনতে চাইতি চাপ টাপ খাইতি ওই যে আমাদের আগের যে ক্যান্টিনটা ছিল আরে এই আমি অনেক কষ্ট আমি ক্যান্টিন এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে ক্যান্টিনের কথা বলবি আমি তো একবার দুবার পরে আর বাইরে হইতে করতেছিলাম দুটার সময় সবাইকে ধাক্কা বের করে দিতাম সো মানে এতদিনে আর কি সমস্যা আছে আচ্ছা তাহলে তুই কি মানে বার্গার না পিজ্জা কোনটা পছন্দ করো कलेज लाइफ দেখবি ওদের মধ্যে এরকম একটা মেন্টালিটি দেখা যায় এনডিসি তো এটা কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম বা ইনফ্যাক্ট আচ্ছা যাই হোক এনডিসি এর কথা না বলি ইন জেনারেল দেখা যায় যে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং এর प्रिपरेशन নিবে তার মানে ওর বায়োলজি কম্পাললেও হবে একদম ভাইস ভার্সা যখন সে মেডিকেল এর प्रिपरेशन নিতে চায় ওর নাকি ম্যাথ একটু কম্পাললেও হবে এই চিন্তা ভাবনাটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক না হইলে ওরা কি করতে পারে समस्या चान्स चार्टी मेडिकल पढ़ते चाहिए जी <laughs> আমি গণিত করি 
একটা কথা একটা জিনিস না পড়া বা না পড়া এটা কি কোনো ক্রেডিট এটা তো কোনো ক্রেডিট বাট এটা মনে করে যে ওয়াও ও হচ্ছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পাবলিক এরকম হচ্ছে একটা চিন্তা ভাবনা দেখা যায় আর কি সো এটা আসলে তোদের কথা অনুযায়ী বোঝা গেল যেটা আসলে থাকাটা উচিত না আচ্ছা একদম লাস্ট একটা প্রশ্ন নিতে চাই আমরা সেটা হচ্ছে ওই তোর সাইকাস পেকটিনাটাই করছে বুঝছিস এটা ওই যে অনুশীলনী রিলেটেড ওর কারণে আমার পজিশন 20 পিছে আছে আচ্ছা ও বলছে যে ভাইয়া ইসাক স্যার এর বইয়ে অনেকগুলা ম্যাথের অ্যানসার মাঝে মাঝে ভুল থাকে ওগুলা মেডিকেলে আসলে কি করব মানে মেডিকেল ম্যাথের ক্ষেত্রে আর ওর নাম হচ্ছে প্রাপ্তি ওর আর তুই পচাইস না বুঝলাম একটা চ্যাপ্টার অনেকগুলো ভুল আছে কিন্তু দেখো পরীক্ষায় কিন্তু অনেকগুলো ভুল কোয়েশ্চেন আসবে না বড় জয় একটা আসবে বা দুইটা ভুল জায়গা মানে ঠিক জায়গা বা এই নিয়ে মানে এত বেশি টেনশনের দরকার নাই দুইটা জেনে রাখো যেটা বললাম যদি অনুশীলনীরটা যেটা অ্যানসার দাও ওইটা দাগাই দিও শেষ কারণ 98 টা প্রশ্ন 98 99 কোন ক্ষেত্রে 100 টা প্রশ্ন আসবে হচ্ছে তোর সঠিক গুলাই সো এইটা নিয়ে হচ্ছে তো প্যারা খাওয়ার কিছু নাই আর আলটিমেটলি দেখো আমি মনে করি কি তুমি কিন্তু এগুলোর পরীক্ষার হলে যেটা আসলে মাথায় কাজ করবে তুমি এটাই দেখাবে রাইট সেটাই মানে যদি মনে হয় এটা অ্যান্সার করার মতো তাহলে এটা ছেড়ে আসা উচিত না যেটা তোমার কাছে ওই জায়গায় বেটার মনে হইতেছে দাগায় চলে আসো আর মেডিকেল এমসি গুলো তো অনেক একশোটা দাগাই না ঠিক না ছিলাম যে ভাই কিছু মানে বলে শেষ করতি বিশ্বাস করো তুমি যখন মানে তোমার পছন্দের প্রতিষ্ঠানে চান্স পাবে বা চান্স পাওয়া বাদ দাও ধরো তোমার ইচ্ছা যে এখানে ঘুরতে যাবো বা এখানে মানে যা ইচ্ছে একটা নর্মাল উইস হতে পারে তুমি যখন একটা ফিল ফিল করবা মানে মানে তোমার এত ভালো লাগবে যেটা হচ্ছে মানে কোনো টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না যেমন ধরো মানে আমি পার্সোনালি মানে আমার নিজের কিছু ভুলের কারণে মানে ওই ফিলিংসটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বইটা রেজাল্টের পরে কিন্তু বাকি সব রেজাল্টের পরে আমার খুবই ভালো লাগছিল এবং আমি আমার মানে পড়ালেখা তো সবকিছু না ধরো মানে যেমন খুবই সিম্পল একটা উদাহরণ দেয় সাপোজ ধরো আমার অনেক মানে এই মুহূর্তে একটা পোকেমন কার্ড কিনতে ইচ্ছা করতেছে মানে আমার কালেকশনের অনেক শখ ছিল মানে ছোট থাকতে আর কি তা আমি ওই মুহূর্তে ওইটা মানে আব্বুর বকা খেয়ে হোক বা আম্মু রাগ করার পরে হোক আমি কিনতাম জোর করে হোক না করে হোক কারণ ওই মুহূর্তের ওই আনন্দটা আর কি আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এরকম আমার মতে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলোকে হচ্ছে কি মানে যদি তোমরা মানে আনন্দের সাথে নিতে পারো এবং পড়াশোনা যদি পড়াশোনা পরে কথা হবে বাট আজকে তোর সাথে লাইভে এই পর্যন্তই টাটা তাহমেদ ভাইয়া যদি কিছু বলে শেষ করতেন শেষের জন্য একটু মোটিভেশন দিয়ে দেয় মোটিভেশন হচ্ছে যে আমি তো চান্স পেয়ে গেছি এক বছর হয়েছে এখন পড়াশোনা করতেছি তো আমার কাছে কিন্তু এক বছর পরে জিনিসটা আর এত বেশি মানে আনন্দময় লাগে না কিন্তু যে দিন চান্স পেয়েছে না আসলে ওই দিন খুবই ভালো লাগছে মানে ওই সামান্য মুহূর্তের যে এত ভালো লাগে ওইটার জন্য হইলেও পড়াশোনা করা দরকার আমি যা মনে করি মানে তোর নাবিল তুই দেখ যে আমরা যখন রেজাল্টটা দেয় ওই সময় ওই সময় যে নাবিল তুই মিউট করা 
ভালোভাবে <laughs> অনুভূতি নাই কিন্তু ওই সময় তো আসলে ছিল খুব ভালো একটা অনুভূতি ছিল আগামী পঁচিশ তারিখে আরো দুইজন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেখানে হচ্ছে আপনারা আপনাদের যত কোয়েশ্চেন আছে সেই প্রশ্নগুলো হচ্ছে আমাদেরকে করবেন আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনার যেটা উপকার হবে আপনার যেটা একদম মনের যেটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলোই হচ্ছে আমাদের কাছে করবেন আমরা খুব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান অলরেডি যারা আছে এবং আপনারা যেই জায়গাটাতে হচ্ছে যেতে চাচ্ছেন আমাদের এদিক থেকে যারা হচ্ছে ভালো ফলাফল করেছে আমরা ঠিক তাদের কাছ থেকেই জেনে নিতে চাবো যে ওরা কিভাবে আজকে ভালো পর্যায়ে আছে ওদের স্ট্র্যাটেজি কি ছিল আপনাদের জন্য গাইডলাইন কি থাকবে সো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ